ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനായത് അങ്ങേയറ്റം സ്വാഗതാർഹമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ഒട്ടേറെ ആശയങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ അതിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ സ്വാഭാവികമായും സ്വന്തം നാടിനെ ഏത് രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകലും ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളികളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെറും നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെയും മാത്രം ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും വഹിക്കാനാകുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവികസനം അത് സർവതല സ്പർശയും സാമൂഹ്യ നീതി അധിഷ്ഠിതവുമായ വികസനമെന്നാണ് നാം പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈയൊരു ഭാഗം വളരെ പ്രധാനമാണ് വികസനം രണ്ട് തരത്തിലാകാം ഒന്ന് പ്രദേശങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ചില പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വികസനങ്ങളും നടക്കുക എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വികസനത്തിൻ്റെ സ്പർശമേൽക്കാത്തതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം വികസനത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും എന്നാൽ വലിയൊരു ഭാഗം വികസനത്തിൻ്റെ സ്വാദ് അറിയാത്തവരായിരിക്കും ഈയൊരു വികസന രീതിയല്ല കേരളത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 
കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഉള്ള ജില്ലകൾ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു നാടാണ് കേരളം ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസം വലിയ തോതിലില്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശം ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം ആളുകളും നഗരവാസികളുടേതായ നിലയിലേക്ക് എത്തും അതായത് നഗരവൽക്കരണം അത്ര വേഗതയിലാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സമാനമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെയും കാണാനാവില്ല എവിടെയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖേനയാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ട് തന്നെ കെ ഫോൺ എന്ന സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നു വലിയ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നൊരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വരാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് അത് ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു നാടായി നമ്മുടെ നാടിനെ മാറ്റുക അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള മാറ്റം കേരളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതോടൊപ്പം യാത്രാ സൗകര്യം യാത്രാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇപ്പം തന്നെ നാല് എയർപോർട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരവും കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരും ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് നാല് അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകൾ എന്നാൽ അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല അഞ്ചാമത്തെ എയർപോർട്ട് ശബരിമല എയർപോർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ തത്വത്തിലുള്ള അംഗീകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് എയർ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം റോഡുകളുടെ നിലയെടുത്താൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഈ കേരളത്തിലൊരു അരിക്കൊമ്പനുണ്ടല്ലോ ആ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്പോൾ മലയോരത്തുള്ള റോഡുകളാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത് അതീവ ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള റോഡുകൾ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ആ നിലയിലുള്ള റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജലഗതാഗതം നല്ല തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പുതിയൊരു അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററധികം ദൈർഘ്യമുള്ള 
പുതിയൊരു ജലപാത കോവളം മുതൽ ബേക്കൽ വരെയുള്ള ജലപാതയുടെ നിർമ്മാണം അതിവേഗതയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമയബന്ധിതമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് അല്പം കുറവുള്ളത് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ സമയം എടുത്താൽ പഴയ സമയവും പുതിയ സമയവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും എല്ലാ ട്രെയിനുകളും നല്ല സമയമെടുത്താണ് ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ട്രെയിൻ നല്ല വേഗതയിൽ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് വന്നപ്പോൾ അത് നല്ല സ്വീകാര്യത ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യവും അതിലൂടെ പറയാതെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു നേരത്തെ കേരയിൽ എന്നൊരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു അതിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റെയിൽ പദ്ധതിയെ പൂർണ്ണമായി അട്ടിമറിക്കുന്ന അതിനെ എതിർക്കുന്ന നില ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിച്ചു അല്പം ശരിയല്ലാത്ത നിലപാട് ആ ഘട്ടത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്നുണ്ടായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ചെന്നു ഇതിന് അനുമതി നൽകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അനുമതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിലും നാളെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ആ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽ എന്നത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ യാത്രയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ട തോതിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറായി വന്ന് ഒരിടത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായാൽ വളരെ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് സൈറ്റിലെത്തും കാരണം യാത്രാ സൗകര്യം കുറവാണ് റോഡ് വലിയ തോതിൽ നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ആ യാത്രയോടുകൂടി തന്നെ മനമെടുത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിക്ഷേപമാകാം എന്ന് കരുതി കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ വന്നയാൾ ആ യാത്രയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റൊരിടത്ത് പോയി നിക്ഷേപിച്ച അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതാണ് ഒന്നല്ല ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിക്ഷേപ സാഹചര്യത്തിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ അതിൽ നേരത്തെ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ കേരളം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണ് അന്ന് ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ ആ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരാൻ വലിയ കാലതാമസമായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 
വിവിധ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങൽ നടത്താനാവുന്നില്ല അവസാനം അതിലും മനമെടുത്ത് ഏതായാലും ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോയ വ്യവസായ സംരംഭകർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടണം എന്ന് കണക്കിലെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയമപരമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അത്തരമൊരു പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ചില നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു ചില ചട്ടങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തോളം നിയമങ്ങളാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചട്ടങ്ങളും കാലാനുസൃതമായി മാറ്റം വരുത്തി അതോടൊപ്പം നിക്ഷേപത്തിന് സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു അതിൽ ഒരു നിക്ഷേപകൻ നിക്ഷേപത്തിന് തയ്യാറായി വന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മറ്റ് അനുമതികളില്ലാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാം നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ മൂന്ന് വർഷം ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ അനുമതികൾ ലഭ്യമാക്കിയാൽ മതി നേരെ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ നൽകിയെടുക്കുക ഇത് വലിയ മാറ്റം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ കെ സ്വിഫ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി ഒരേ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുള്ളത് മാറ്റം പ്രകടമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾ തന്നെ പലതും വരാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നിസ്സാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ടോറസ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എയർബസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിരയെ നമുക്ക് പുതുതായി നിക്ഷേപിക്കുന്നവരായി കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ വ്യവസായികൾക്ക് തൊഴിലന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു ഒന്ന് നോക്കുകൂലിയുടെ പ്രശ്നം നോക്കുകൂലിയുടെ പ്രശ്നം പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് ചേർന്നല്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സർക്കാർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു ചേർന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജോലി എടുത്താൽ കൂലി വേണമെന്ന് പറയുന്നവർ മാത്രമാണ് ജോലി എടുക്കാതെ ഒരാൾക്ക് വേതനം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളാരും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്തുണ നൽകി അങ്ങനെ നോക്കുകൂലി പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിരോധിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നോക്കുകൂലി വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറായാൽ കുറ്റകരമായ നടപടിയാണത് കുറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ എന്താണോ സാധാരണ നടപടി എടുക്കുക ആ നടപടികൾ ഈ കുറ്റം ചെയ്തയാൾക്ക് നേരെയും കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കും നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നർത്ഥം 
പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ചില പ്രവർത്തികൾ നടക്കുമ്പോൾ ചിലർ ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സംഘടനയുടെ ആളാണ് ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഇത്ര ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് അത് കുറേ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആ കാര്യവും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തൊഴിൽ നൽകാൻ നിൽക്കുന്ന സ സംഘടനകളല്ല തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായിട്ട് ആർക്കും ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനായി കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കേരളത്തിൽ നല്ല തോതിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വ്യവസായ നയം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ എല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറി അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ വ്യക്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതായാലും നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്ന പൊതുവായ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു എന്നാണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അതോടൊപ്പം നാം കാണേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സംരംഭക വർഷമായിട്ടെടുത്തു ഒരു ലക്ഷം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം എന്ന നിലയിൽ സംരംഭങ്ങളാകാമെന്നാണ് വെച്ചത് അതാണ് ഒരു ടാർഗറ്റായി വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ടാർഗറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ചിലർക്കെല്ലാം ഒരു സംശയം മനസ്സിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വേഗം നടപ്പാകും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷമായി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സംരംഭങ്ങളാവും ഒരു ലക്ഷത്തിന് പകരം ഇതാണ് നാടിൻ്റെ പൊതുവായ അന്തരീക്ഷം നല്ല മാറ്റം പൊതുവെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാവുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി നൂറ് കോടിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ആയിരം സ്ഥാപനങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനാവശ്യമായ സഹായവും പിന്തുണയുമെല്ലാം സർക്കാർ നൽകി വരികയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ നിക്ഷേപത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു നാടായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എല്ലാ നിക്ഷേപവും കേരളത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതക്കനുസരിച്ചുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ മാത്രമേ പറ്റൂ പരിസ്ഥിതിക്ക് വല്ലാതെ കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംരംഭവും പുതുതായിട്ട് അനുവദിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് കൂടി ഉണ്ട് എന്നത് നാം ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഐ ടി മേഖല വലിയ കുതിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഐ ടി മേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് 
ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന കേന്ദ്രമായി കേരളം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ഐ ടി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവിടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ ടി മേഖലയിൽ ഒരു പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കേരളത്തിലാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ശേഷം ഐ ടി രംഗത്ത് വന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ തോതിൽ വലിയ വേഗതയിൽ പുരോഗതി നേടിയ എന്ത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് നാം നിരാശപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ ആ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുറകിലായിപ്പോയത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നല്ല നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഐ ടി മേഖല വലിയ കുതിപ്പിലാണിപ്പോൾ അതിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഐ ടി പാർക്കുകൾ ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മറ്റൊന്ന് കൊച്ചിയിൽ പിന്നൊന്ന് കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ട് പാർക്കുകൾ കൂടി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൊല്ലത്തും മറ്റൊന്ന് കണ്ണൂരിലും മാത്രമല്ല ഐ ടി ഇടനാഴി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരിക അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്കുള്ളതും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊരട്ടി ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ളതും കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ളതുമായ ഒരു ഇടനാഴി അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്ഥലമെടുക്കാനൊക്കെയുള്ള നടപടികൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ കുതിശ്ശിയാട്ടമാണ് ഐ ടി രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായത് ആ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ സയൻസ് പാർക്ക് മാത്രമല്ല അതിനു പുറമെ മൂന്ന് പാർക്ക് കൂടി കേരളത്തിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് സയൻസ് പാർക്കുകൾ എന്ന നിരക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വലിയ തോതിലുള്ള പുരോഗതിക്ക് ഇടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏതായാലും നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാകാം ഇനി നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പിന്തുണയും അവിടെ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും എല്ലാ തരത്തിലും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും അത്തരം വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിലൊരു നോട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല കാരണം ഈ ലൈറ്റ് നേരെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ നോട്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വെച്ചത് മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹാഭ